。易斌，我看这个案件一时半会儿也结不了，先下班吧。你先走吧，不用管我。这天都这么暗了，我饿了，你也应该饿了吧？要不我们一块儿吃个饭吧？吃饭就不用了，我们也不熟。啊，没这个必要。我这儿除了想要跟你聊聊这个案件呀，还想跟你聊聊李西城。李西城有什么可聊的？走吧，我去开车。是不是困了？要是困了，就睡会儿吧。我不困，就是觉得你这样绕圈子挺没意思的。那我们就不兜圈子，我们就来聊聊彼此吧。有必要聊彼此吗？我没有兴趣了解你。在我二十四岁心理学研究生毕业的时候，我真的以为心理学可以让我清楚的分析每一个人，我就自作聪明，选了一个看起来对我挺好的师兄做我的丈夫。你结婚了？不止结婚。婚后，这个师兄酗酒、赌博。还有家暴倾向，我已经离婚了。所以一兵，你明白吗？我和你根本就在不同的人生阶段。对不起，没什么好对不起的。我跟你说这些呀、啊，就是希望你不要犯和我一样的错误。不过现在也挺好的，经过这么一遭，我也算拥有我生命中最宝贵的财富。小杨，来，妈妈，还有书包，谢谢啊，王老师，没事儿，那我先走了，拜拜，谢谢，马老师，拜拜。小杨，这是妈妈的朋友，要叫人了。阿姨好，你好，要叫姐姐，没事。妈妈，这个姐姐好漂亮，我们一起走吧。嗯。事情想不开，别瞎猜。这破布机你家的，别人都不能用。你有心事的时候，从来都瞒不过我。你如果想家训啊，你早就去操场上做那些综合性训练了。你只有在有心事的时候，才会来健身房的跑步机上跑。你想的还挺细致。还是贺氏集团的案子，我总觉得这势力有蹊跷，再加上一兵发现了人为纵火的线索，我就更觉得这整个事件可疑了，有点担心。你是担心，如果是人为纵火，可能会牵扯到珍珍和他家人，到时候你也不知道该怎么办，是吧？那如果是你，你会怎么办？我会怎么办不重要，但我敢肯定，你一定会公事公办的。你凭什么那么肯定？因为我很清楚，这身衣服对你来说太重要了。一斌。那天我给西城擦药，是因为，他是因为我才受伤的。我那个前夫，酗酒又爱赌博
，但因为小杨的原因，他总是找机会来找我要钱。有一次，李希成向我做心理咨询，恰巧遇到了我前夫，情急之下，他才会出手相助的。原来是这样。你知道吗？那天他向我做咨询，是咨询你。我。嗯，我有什么可咨询的？我告诉你这些呀、啊，是要告诉你，能遇到这么一个细致对你好的男生，挺不容易的。李希成是真心对你好，全心全意的，你不要因为一些误会，错过了他何学明，你谁啊？我是他女儿，你有什么话跟我说，我转告他。你不用知道我是谁，告诉你爸，事儿还没完，也完不了。你，你是不是放火的人？你到底要干嘛？我告诉你，一会儿园区会有场大火，哎，让他打好收尸吧。哎，你别冲动啊！有什么事儿，咱们好好商量。你不用耍聪明，不用记电话，记我的录音。这是公用电话，你记了也没用。还有，我压根儿就没想逃，我跟你们家就是鱼死网破。哎，喂，喂，喂，你别冲动啊！喂。春春姐来电话了。嗯。春春姐，要不要见一下？春春，春春，春春，人家打电话奔谈恋爱来的，你接着电话吃这些狗粮，你干什么呀？哎。人家是奔着谈恋爱来的，那吉吉也能接啊，吃点狗粮长经验。嗯，我不是那意思，我就想跟跟真真说一声，夜班长还没洗完澡吗？冯卓，你别听他们在那瞎扯，你想接接你的。那你接吧，你在我们之间跟真真最熟了，你接。接呀，赶赶赶快接吧，啊！哎呀，算了，接电话，接电话。呀。咱们再说回这个案子，心理学终究只是辅助工具，不能作为直接证据。但我总有一种预感，这个纵火犯和贺学明之间有直接的联系。如果没有这层关系的话，你想，一般的企业遇到这样的事，肯定会主动联系公安，主动联系消防，而不会像他们这样，一直用这种消极的态度来处理这件事。是啊，这个案子的关键点就在贺学明身上。哎，正好有辆车，那我就先走了。嗯，你也别多想，早点回去睡一觉吧。好，走了。师傅走吗？哎哎，走，上来吧。您稍等我一下，我接个电话。哎，好。怎么了，珍珍？一平，我们家好像出事儿了。我刚才接到一个电话，好像是之前放火的人打过来的。他说要把我们集团的员工区给烧了，还说什么要跟我们鱼死网破。我怎么办啊？你先别着急，先别着急。你现在人在哪儿？我还在家。啊。你在家好好待着，保护好自己，把门窗都锁死，好吗？我知道。那个木头那边你能联系上吗？我刚才给他打了好多电话，他不接、啊。他现在应该是在工作。这样，我现在就去贺氏集团看一眼。啊，好好好。
。喂，小领导，你在站里吗？在呢。听我说，赫氏集团发生紧急情况，极有可能发生二次纵火，你赶紧跟站里汇报一下。好，好。哎，你在哪儿？我现在在去赫氏集团的路上。马上到达现场。我现在通报情况，附近居民反映，职工园区里面有大量的彩钢房，除了灭火之外，重要的任务是要积极的救人。是。公安那边也已经行动了，咱们两边配合，如果有可疑人员，立即联系河南那边实施抓捕。明白。
薛明，为什么？木头，什么为什么呀？你为什么不配合警方调查？你是不是早就知道他是谁，却还在一直隐瞒？现在你看到了吧？你差点害死我们多少人！无话可说了，在你心里，钱才是最重要的。我们消防员和工人的命，狗屁都不是！我告诉你，这件事我跟你没完。木头，你别这么跟我爸说。振振，我不针对任何人。我现在是作为一名消防员在说这些话。爸，怎么回事？振振。有些事情也该让你知道了。药已经换好了，让他好好休息，有什么问题再找我。啊，谢谢。嗯。之后就没碰到过什么好事儿。上次你伤了脖子，这次又差点丢了命。我多希望我可以替你躺在这儿，可能对你来说，遇见我就是纯属一场意外，而且觉得我挺烦人的。但对我来说，就是老天送给了我一份非常宝贵的礼物。其实我也不知道我究竟喜欢什么样的人，但自从看见你的第一眼，我就觉得你特别好看。你生气也好看，你不生气也好看，就连你现在安安静静的躺在这儿，我也觉得好看。我真的非常非常。哥，嘀咕什么呢？我哪嘀咕什么？怎么？刚才都听见了，什么好看不好看？谁让你偷听我讲话的？我无意听见的。你这是无意吗？你不就在门口了吗？这不是？我又不是故意听见的。行啊，这个臭小子，我的你也敢听？哎，姐，行啊，我要喝水。哦，这好好好。来来来来，姐，我跟你说吧，昨天可把我哥吓坏了。我哥回去换了身衣服，连脸都没洗就来了，跟这陪了你一宿。说这个干嘛？哎，对了，哥，你不是有话要跟我姐说吗？我哪有什么话跟你姐说？呃，嗯，哦，小领导。其实啊，一冰，我听说你昨天晚上昏倒了，受伤了吗？我就吸了点烟，没事儿。哦。我。来的不是时候，你啊，自己知道就好。别听他胡说，有什么事儿吗？哦，是这样
一平，赫氏集团连环纵火案已经正式立案侦查，而你作为本案的唯一目击证人，我们需要你配合调查。我接到了贺真真的电话，她说她受到凶手的威胁，声称第二次火灾会在贺氏集团下城东部的员工宿舍发生，所以我当时就马上打车过去了。你是从哪儿打车过去的？我是在一个叫做许曼的人的家里。你怎么跟许曼在一起啊？我正在调查取证呢。你接着说，你到了事发现场之后，你都看见什么了？我应该是看到了凶手。你怎么确定，你看到的就是凶手呢？我与他的距离不到半米，我闻到他身上有非常浓烈的硫磺的味道，很刺鼻。凶手应该非常了解员工宿舍的构造。我到的时候刚刚发生爆炸。第一起火点应该是堆满油毡的杂物间。好，你再仔细想想，有什么细节？大火蔓延的速度非常快，如果现在去找，一定能找到助燃剂的痕迹。杂物间一般没人去，油毡又是极好的助燃物，这说明纵火犯有一定的消防知识。通过这两点，我可以确定，这凶手就是贺氏集团负责安防工作的人啊。我马上回去。出什么事了？贺学明报案了。贺队，监控设备都打开了吗？打开了。嗯。贺队，咱们又不是审犯人，这么做至于吗？有些人不举屠刀，一样罪孽深重。准备吧。啊，是。对，无论董事会怎么反对。都要保证受伤员工的权益。好了，我还有事儿。贺总，请坐。何警官，你把我叫到这儿，还真拿我当犯人对待了。<笑>贺总，审犯人可没这么轻松啊，所以还是希望您多多配合。毕竟这次纵火案还是非常严重的。何警官。昨天之前，我和你一样，不敢肯定这个纵火犯是谁。我是个商人，不是圣人。换了你，也会跟我有同样的选择。哼，可不是所有人都像您一样临危不乱的。贺氏集团承担着几万人的家庭生活，一旦我们贺氏垮了，他们将失去唯一的经济来源。我怎么着也要撑住了。贺总啊。您此次前来，想必就是想了结这一切吧？十年前，我做了一件大错特错的事儿。嗯，那件事跟这次纵火案有关。那年，我出轨了。十年前，是我人生最灰暗的一段日子。我们公司面临着巨大的财务危机，如果没有新的融资，贺氏集团就会面临清盘。屋漏偏逢连夜雨，我的妻子也在那个时候患上了肝癌。大夫，怎么样？你冷静听我说，手术虽然已经完成了，但癌细胞随时都有可能扩散，你们家属要做好心理准备。何氏经济危机严重，我老婆的身体每况愈下，我真的坚持不住了。哎，你
干嘛呀？想死了你、啊？想干嘛？啊？你想干嘛？还算了算了，你想干嘛你？还走了，走。下次注意点你。志荣，你别理他。在我最狼狈的那段日子里，我遇到了芳芳。芳芳。是我用来逃避这个世界的唯一纽带。其实这段地下关系发展没有多久，爸爸，我已经意识到我错了，但是已经来不及了。我一直以为芳芳她没有家室，直到有一天，她丈夫找上门来啊，你先给妈妈拍。我们继续继续。下个月吧，下个月呢，我准备带你去。何学明，张伟哥，你来干什么？你个混蛋，是我老婆！你老婆？柳刚，你说谁是你老婆？何学明，柳刚，你别再跟我装傻！我我们的婚姻根本没有感情，我一点都不爱你了。这咱们不是没离的吗？柳刚，滚滚！何学明，何学明，我不爱你，我受不了了！何学明，你是我没完！我从没想过我们之间会有这样的结局。芳芳和张有刚一直是夫妻，但公司规定禁止员工恋爱，他们俩向所有人隐瞒了婚事。哎，这件事是我人生中的一大污点。我本以为这件事已经结束了。可是万万没想到，那天我收到了这张照片。何警官，像我们这样的集团公司，安保模式一旦确定下来，很长时间都不会更换的。张有刚在我们集团做了十年的保安队长，没有谁能比他更清楚。贺氏集团安保的漏洞在哪里？哦，这是他在职期间的所有的资料。好，谢谢你的配合，我会派人二十四小时负责你的安全。谢谢。呃，我还是想问呐，到底是什么让你最后改变了主意？一个父亲，即使在外面再混蛋，也想在女儿面前做个英雄。十分钟，把这人所有资料给我调出来。局长，嫌犯身份已经确定，而且我们已经掌握了全部的信息。好，立刻成立贺氏集团连环纵火案专案小组。对了，协调一下消防，我们开个会。好。哎，小叶，正找你呢，跟我走。哎，队长，干嘛去啊？哦，老铁，我跟你说，走。根据知情人贺学明的陈述，他收到了一张十年前和情妇芳芳的合影，而芳芳的老公曾经在贺氏集团当过十年的保安队长。是的，通过两次火灾烧毁痕迹和现场证据。犯罪嫌疑人有一定的消防知识。现在证据充足，已经可以把嫌疑人捉拿归案了。嗯。真真知道这件事吗？我现在根本联系不上他。
长，疑犯的身份已经基本确认了，这案子该了结了。好，我宣布，立即抓捕，连环纵火案犯罪嫌疑人张有刚。何然，你去办。是。局长，核对，纵火犯嫌疑人张有刚，他现在……叶黄，慢慢说。他自首了。何然，你去看看。好，张队，我也去看看。啊。道长。贺小姐，您今天已经喝的太多了，再喝怕是回不了家了。回家？啊、嗯。我哪儿来的家？回家。真逗。嗯，大九。今天喝的这么多，要不然我叫个出租车送您回去吧带你去。技术不等我，有事找你。久等了，好，你们的菜齐了，慢用啊，谢谢。哎，西城，哎，别忙了，我做的鱼汤给一兵送过去啊，快快快。喂，小领导，我跟张姐给你准备了鱼汤，现在给你送过去，你等我一会儿好不好？
，送鱼汤。谢谢你，何章姐，恐怕我没有这个口福了。我现在人在你单位，还是何氏集团送火案的事儿。送火案。